Hello everyone, we are starting with section C. This is from self-assessment paper or section A and section B pehle cover ho chuka. So I am starting with section C now. So in this it says we have case study 1. In this it says frothing in Yamuna. So the primary reason behind the formation of the toxic form is high phosphate content in the wastewater because of detergents used in dyeing industries. Though Bicard Yamuna's pollution level is so bad that parts of it have been labeled dead as there is no oxygen in it for aquatic life to survive. So today you have seen that this is the case of Yamuna. Ka. Thari toxic form up on the top of the white white. Si. So let's see what questions we have asked us. Gaya. Dependent on this. So we have first one. It says predict the pH value of the water of river Yamuna if the reason for froth is high content of detergent. So detergent is what is They are basically bases. So if this base is detergent and it is open in the water, then our pH kaisa ho jayega? It will be greater than 7. So, if you have any option, then you can see that 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 you can that means option A is correct which is 10 to 11. Now moving to question number 50 it says which of the following statement is correct for the water with detergents dissolved in it. Water is detergent dissolved in it, then we will see OH minus ion. Just like let's say that you have any uh, detergent है A, OH और वो कैसे आयनाइज होते हैं? वो क्या फॉर्म करके देंगे हमें A plus and OH minus. तो OH minus concentration बहुत ज़्यादा high रहती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा A और D part तो बिल्कुल cancel हो गया क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ low concentration यहाँ पे दिया हुआ equal concentration. High, uh, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि hydro, high concentration रहती है OH- की और दूसरी तरफ H3O+ की कम concentration होती है क्योंकि ये किसका part होता है ज़्यादा acidic का So yes, B is correct C भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि दोनों की concentration high होती है नहीं, this is not the case OH- concentration basis में ज़्यादा होती है Question number 15 says, the table provides the pH value of 4 solution PQRS. We have pH value as 2, 9, 5 and 11. Which of the following correctly represent the solution in increasing order of their hydronium ion concentration? Hydronium ion means H3O+. So, as much as our acidic hoga solution, as much as it will hydronium ion. So, if you look at the most acidic concert solution is? It is P. फिर उसके बाद आपका कौन सा है? Next देखते हैं. Next है हमारा R. P के बाद R. Then उसके बाद Q. Third number पे और fourth number पे S है. तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सी correct रहेगी हमारे लिए? C. क्योंकि highest highest hydronium ion किसके पास होंगे? P के पास, which is there as a first value. Then R second पे था. Q third पे था. S hamara fourth pita. P has the highest concentration because it is acidic in nature. Acidic to R B hai. Lekin thoda sa kam hai usse. Jitna zada acidic hoga, utna zada uske pas hydronium ion hoga. Now moving to question number 52. It says high content of phosphate ion in river Yamuna may lead to decreased level of dissolved oxygen, increased growth of algae. So first wala hi mereko bilkul correct lag raha hai. Dekhte hain baaki bhi. Decrease level of dissolved oxygen and no effect of growth of algae. So yaar agar uh, dissolved oxygen kam ho jayegi na. To aapki jo algae ki growth ho jati hai. Woh bada jati hai. Aapne dekha hoga ki rukhe hoi paani mein. Algae bohat jaldi aana shuru ho jata hai. So A part is correct in this case. Now moving to question number 53. Again a new case study we have. It says some experiments were carried out using Cronton special plants to understand the process of photosynthesis. It was observed that the leaves of the plant exposed to light for longer duration accumulated more starch. Matlab jitna zada unhone leaves ko rakha light mein utna zada wo starch create kar pa rahe the. However, due to presence of preformed starch in the leaves, it was difficult to find the net productivity on a fixed exposure to light source therefore it was necessary to obtain starch free leaves in the plant before starting the experiment 
इसका मतलब क्या है कि उनको क्या चाहिए ऐसा प्लान चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए जिसके पास स्टार्च ना हाँ हो क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कितना स्टार्च वो बना पा रहे हैं आफ्टर एक्सपोजिंग इट टू सनलाइट सनलाइट के बाद वो जानना चाहते हैं कि कितना मैक्सिमम स्टार्च क्रिएट हो पा रहा है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री से विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प ऑप्टेन स्टार्च फ्री लीव्स इन द प्लांट तो वो कह रहे हैं कि हम स्टार्च फ्री लीव्स कहाँ से ला सकते हैं तो ऑप्शन देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्सपोज द लीव्स टू ब्लू लाइट फॉर फोर्टी एट आवर्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट सेकेंड हमें दिया हुआ है कीप द प्लांट इन डार्क फॉर फोर्टी एट आवर्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट दिस वन इज करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट क्योंकि अगर आप फोर्टी एट आवर्स के लिए डार्क में रख दोगे ना अपने प्लांट को तो वो स्टार्च नहीं बना पाएगा और स्टार्च नहीं होगा और फिर से हम उसको लाइट में रखेंगे तो स्टार्च दोबारा से बनना शुरू होगा और सारा कंज्यूम हो जाएगा पहले ही तो यस बी इज करेक्ट वन सी भी देख लो रिमूव स्टार्च फ्रॉम द लीव्स बाय एक्सॉस एक्सॉस मिसेस फोर्टी एट आवर्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट दिस कांट दिस कांट बी डन लास्ट इज कीप द लीव्स टू रेड लाइट फॉर फोर्टी एट आवर्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है यार बी पार्ट ए और डी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लाइट तो प्रोवाइड कर रहे हैं हम यस ब्लू और रेड है लेकिन यस दे कैन क्रिएट स्टार्च फ्रॉम इट ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर आफ्टर पीरियड ऑफ एल्यूमिनेशन द लीव्स फॉर बॉयल इन एल्कोहल टू मेक दैम कलरलेस विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज टू टेस्ट द एंड प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द लीव्स तो हम कैसे कर सकते हैं इसको अगर हम जानना चाहें तो इट विल बी विद द हेल्प ऑफ स्टार्च स्टार्च और वी कैन टेल दैम विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सोल्यूशन जिससे कि ब्ल्यू ब्लैक कलर आ जाता है आप लोगों को पता ही होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव सेज सम ऑफ द स्टार्च फ्री लीव्स वर कोटेड विद वैक्स ऑन बोथ द सर्फेसिस द प्लांट वॉज मेंटेन अंड अ नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट द वैक्स कोटेड लीव्स आर लाइकली टू शो मतलब उन्होंने क्या किया है स्टार्च फ्री लीव्स हैं उसके ऊपर वैक्स लगा दिए और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा एक्सपेरिमेंट में कैसा इफेक्ट आएगा वैक्स कोटेड लीव्स पे सो so, ध्यान से अगर हम देखें तो पहला पार्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ मोर वाटर दिस कान बी द केस बी विल्टिंग ऑफ द वैक्स कोटेड लीव्स येस विल्टिंग होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनको प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल रही है और विल्टिंग क्यों होती है बिकॉज ऑफ ट्रांसपरेशन ट्रांसपरेशन ब्लॉक होगा तो विल्टिंग होना पॉसिबल है नाउ मूविंग टू विल्टिंग का मतलब होता है कि मुरझा जाना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स सेज दैट ड्यूरिंग द मॉर्निंग आर यूजिंग अ फाइन ब्लेड An incision was made to the leaves such that the phloem tissue was cut open. Phloem tissue cut हो गया है Analysis of the liquid oozing out was found to contain high amount of xylose, ribose, sucrose, galactose. So इसका जो correct option है वो glucose है Glucose या उसको हम क्या बोलते हैं Sucrose. So sucrose basically एक form होती है glucose की ये ध्यान रखना और इन्होंने बोला ना फ्लोएम तो इसका मतलब क्या है फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है फूड और कौन सा फूड होता है हमारा प्लांट्स का वो होता है ग्लूकोस और ग्लूकोस का दूसरी फॉर्म होती है सक्रोस नाउ मूविंग टू केस नंबर थ्री केस स्टडी थ्री सो देखते हैं इसमें हमारे पास लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है इट्स इज वेरी नैरो थिन नैरो थिन बीम ऑफ वाइट लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन थ्री ग्लास ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो स्टडी द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द इमरजेंट बीम इन ऑल द थ्री केसेस फॉलोइंग आर द पॉसिबिलिटी ऑफ टू इमरजेंट बीम्स बींग सिमिलर चूज द करेक्ट आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड में आएगा सेम इमरजेंट बीम या फर्स्ट और थर्ड में आएगा या सेकेंड और थर्ड में या नो सिमिलर इमरजेंट बीम सो अगर आप ध्यान से देखो तो वी कैन ऑप्टेन अ सिमिलर इमरजेंट बीम इन केस फर्स्ट एंड थर्ड कैसे क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा लेटरली डिस्प्लेस्ड हो जाता है आपको पता ही होगा कि कैसे बनता है इसका कंप्लीट डायग्राम सबसे पहले इट इज़ मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो डेंसर में जाते तो हमारी लाइट लाइट की जो रे होती है वो बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल देन विल सी गेट टू सी इमरजेंट रे लाइक दिस और इसमें क्या होता है हमें रे बेंड करती है और फिर फिर से बेंडिंग होगी थोड़ी सी एंड देन कमिंग आउट लाइक दिस सो जो सेम केस है हमारा इट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड इमरजेंट रे और आपको 
फर्स्ट में और थर्ड में बिल्कुल सेम मिलेगी नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट इट सेज वेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंड रिफ्रैक्शन इन एयर एंड ग्लास आर फोर्टी फाइव डिग्री एंड थर्टी डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है आपको पता ही है इट इज म्यू जी ए इज इक्वल टू साइन आई विच इज इंसिडेंट वन एंड साइन आर स्नेल लॉ यूज करेंगे साइन आई कितना है हमारा इट इज फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव एंड आर इज वॉट साइन थर्टी तो फोर्टी फाइव हमारा कितना हो गया इट इज़ वन बाय रूट टू और साइन थर्टी कितना हो गया वन बाय टू तो वैन यू डिवाइड इट यू विल गेट द आंसर आज रूट टू विच इज ऑप्शन ए नाउ मूविंग टू फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन इट से द लाइट चेंजेस इट्स पाथ एज इट्स मीडियम चेंजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन करेक्ट स्टेटमेंट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया ये तो बिल्कुल करेक्ट है एक्सप्लेनेशन बी देखो लाइट चेंजेस इट्स पाथ बिकॉज लाइट ओनली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ नहीं है ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं नेक्स्ट देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम थ्रू विच इट इज पासिंग दिस इज करेक्ट द लाइट चूज इज द पाथ विद मिनिमम टाइम एज इट चेंजेस इट्स मीडियम दिस इज करेक्ट एज वेल तो यहाँ पे क्या है कि हमारा लाइट पाथ लाइट इस वजह से नहीं अपने पाथ चेंज कर रही कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो तो उसका पाथ चेंज हो रहा है स्ट्रेट लाइन तो रही नहीं सो बी ऑप्शन इज इन करेक्ट सो यस बी इज द ऑप्शन फॉर फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इट सेज दैट वी हैव द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती कैसे अभी देखा था आपने कि फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने इट वॉज साइन आई ओवर साइन आर तो हमारा ना तो साइन आई की यूनिट होती है ना तो साइन आर की यूनिट होती है यूनिट लेस क्वान्टिटीज है और वैसे भी अगर हम सेम यूनिट को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा नो यूनिट सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन सी नाउ विल बी कवरिंग सम मोर एम सी क्यूज विद यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ क्रेट डे